欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战达成历史首位里程碑，首位话题破 1,400 亿明星，锋芒正盛。近日，有博主爆料，青年演员肖战达成了历史首位的里程碑。在某平台的艺人话题播放次数排行榜里，青年演员肖战霸占榜首位置，首位话题破 1,400 亿的明星，这是什么样的夸张数据和强大影响力？惊叹不已。值得一提的是，肖战目前锋芒正盛，毫不客气，只要肖战自己不退出，没有人可以阻挡肖战前进的步伐。据悉。肖战又一次达成了历史首位的里程碑。肖战成为首位话题播放次数破 1,400 亿的明星，这是什么概念？是 1,400 亿播放次数，简直不要太夸张，让人难以置信。对于肖战来说，肖战一直都在打破记录，一次又一次创造出新的神话。出道这么多年，肖战一直都在努力。不敢想象接下来的肖战会有什么样的好成绩。从粉丝们的反响来看，大家纷纷为肖战点赞，夸赞肖战就是非常牛，很厉害，是一位优秀的实力派演员和正能量偶像，无愧于心。如今的肖战事业一直都在蒸蒸日上，也处在高峰期，锋芒正盛，在竞争力如此大的娱乐圈里。粉丝们能够如此坚定站在肖战这一边，陪伴在肖战身边，说实话并不容易。总之，恭喜肖战，也感谢所有小飞侠们的大力支持。肖战是一位名副其实的正能量偶像，值得一直跟随。希望青年演员肖战继续努力，继续陪伴肖战走过下一段路程，携手并进，永不言弃。肖战非常牛，不接受反驳。未来可期。多位网友告别欧扎克，以因肖战代言到期。李国栋曾靠肖战日销一亿。四月一十一日消息，近期有多位网友在欧扎克官微下留言告别，他们写道：“小欧有缘再会，小欧下次见，拜拜小欧”等告别语。网友的留言时间集中在四月七日至四月一十日。不仅在微博平台，在小红书平台也有多位网友晒出截图，表示有缘再见。而截图中显示的就是疑似欧扎克客服与网友的一段对话。有网友跑去欧扎克的网店询问肖战与欧扎克的代言是否到期了。截图中的欧扎克客服称，由于肖战先生和欧扎克的品牌代言合作已经于23年2月底顺利到期结束。所以，肖战先生的相关物料已统一下架，这应该就是多位网友跑去欧扎克官微留言告别的原因。不过，欧扎克并没有官方宣布与肖战结束续约，并且截至3月31日，欧扎克的每条微博内容都带上了肖战欧扎克品牌代言人的话题标签，直到进入4月以后，他们发布的内容才没有带这一话题。但4月4日，他们曾转发其他人发布的带有肖战欧扎克品牌代言人话题的内容。欧扎克是一家休闲食品品牌，该品牌在2013年由李国栋创办于北京。过去一十年里，该公司从每日坚果到燕麦植物奶，一直根植于植物营养领域。目前，他们的主要产品有燕麦片、燕麦奶、冻干果蔬、坚果四个品类。2018年，欧扎克的销售额突破2亿元，产品销量超过700万袋。2019年，他们又推出燕麦植物奶，抢先入局植物基赛道。欧扎克与肖战的代言合作开始于2021年，同年4月，他们还获得了嘉裕基金1亿元的 A 轮融资。嘉裕基金就是阿里巴巴前 CEO 魏哲创办的投资机构。2021年，欧扎克宣布肖战代言时，曾有网友去问欧扎克客服为何要签肖战，而欧扎克的一位客服则回应称他便宜。此事也引发轩然大波。欧扎克后来发布情况说明。
表示客服是外包第三方，事发后已经停止合作了。他们因监管不力，产生与肖战的不实信息和为肖战带来的负面影响，表示道歉。在2021年6月份。欧扎克创始人李国栋参加了嘉裕基金一十周年的系列活动，并在活动上分享了欧扎克一战成名整合营销的主题研究。李国栋透露，欧扎克在与肖战合作之前，曾尝试大量互联网种草与网红带货投放手段，却未产生可量化的效果。但携手肖战当天，就实现了一亿元销售额的惊人成就。2022年，欧扎克曾成功与肖战续约。截至目前，欧扎克官微上依然有肖战代言的宣传图片。天眼查显示， 2 0 1 8年，欧扎克的关联公司欧扎克天津食品有限公司曾因为生产不符合食品安全标准的食品而被罚8万元。2022年9月20日，欧扎克上海食品有限公司被注销。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。